Hello everyone and welcome to Crossword. This is our first video lecture. So before we start, let me tell you something about Crossword. Crossword is our institute where we study students for various competitive exams. Ke liye hai. Competitive exams like banking exams, MBA entrance exams like CET, CAT and many other MBA entrance exams and SSC CGL. This is our first video lecture. We thought that we should go live. And the chapter that we are choosing for this first lecture is Syllogism. Before we start with syllogism, let me tell you something about myself. I am Mayur Makhija. I am going to syllogism. This is our part 1 lecture. I have a teaching experience of more than 6 years. And syllogism is one of my favorite chapters. Now, if we choose the syllogism chapter, why did we choose the logic? This is the most confusing chapter. Students, banking exams are 100% in MBA CET is also 100% in MBA CET. Snap, if you look at the exam, it also comes in. The problem is that students have 5 answers from 5 to 3 and 2 are wrong. And when you don't understand why your answers are wrong. So that's why we started with syllogism. Before we go for the lecture, that if you are thinking that you will answer all the questions in 10 seconds or I will answer all the questions in 10 seconds, so let me tell you, neither you are a superman nor I am a batman so you will not have to worry so much at least you will take 20 seconds for one single question because in reading obviously time is going to happen if the question is repeated it is very simple that you can directly answer mark but try and understand the exam which question does not take less than 20 seconds if you say 10-10 seconds in 10 seconds you will tell them in 30 minutes you will finish in 30 minutes anyways coming back to the chapter syllogism we talk about syllogism सिलोजिज्म आप अंडरस्टैंड कि इट इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट सेगमेंट्स एक आपको स्टेटमेंट आएगा एक कंक्लूजन आएगा अब स्टेटमेंट और कंक्लूजन हम लोगों को जब भी सिलोजिज्म सीखते हैं हम लोग डायरेक्टली भी जंप इनटू एग्जांपल्स ऑल का एग्जांपल ले लिया सम का एग्जांपल ले लिया सम आर नॉट का एग्जांपल ले लिया लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग और आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ लाइव एग्जांपल्स देखेंगे लाइव एग्जांपल्स क्या मैं आपको बता दूंगा बाद में ठीक है तो अगर हम स्टेटमेंट और कंक्लूजन की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट वील अंडरस्टैंड कि एक कंक्लूजन होता क्या है कंक्लूजन जब आप समझ जाओगे ना आपको इजीली समझ जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है तो फॉर अ सिंप्लीफिकेशन मैं एक पहले क्वेश्चन दे रहा हूं आपको लेट्स से स्टेटमेंट आपको दिया है अनुष्का इज द गर्लफ्रेंड ऑफ विराट अनुष्का इज गर्लफ्रेंड ऑफ विराट कंक्लूजन ये है कि अनुष्का विल मैरी विराट आप मुझको बताया अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि अनुष्का विल मैरी विराट आप मुझको बताओ सर ये कन्फर्म तो है नहीं आप कैसे बोल सकते हो तो आप मुझको क्या बोलोगे सर आप ये गलत बोल रहे हो ये कंफर्म नहीं है कि अनुष्का विल मैरी विराट तो मैं आपको पूछूंगा अच्छा बताओ कंक्लूजन फॉलो करेगा या नहीं करेगा ये तो बता दो आप बोलोगे सर कैसे फॉलो करेगा जब ये कंफर्म ही नहीं है कि अनुष्का विराट से शादी करेगी आई रिपीट आप क्या बोल रहे हो सर ये कंफर्म नहीं है कि अनुष्का विराट से शादी करेगी या नहीं तो आंसर इज डेफिनेटली डज नॉट फॉलो आपने एक्चुअल में क्या किया आपने जैसे ही स्टेट कंक्लूजन पढ़ लिया अनुष्का विल मैरी विराट तो आपने बोल दिया ये गलत है गलत क्यों है क्योंकि आपने सोच लिया कि यार ये तो कंफर्म है ही नहीं इसके चांसेस हैं इसकी पॉसिबिलिटी है इसकी शक्यता है इसके कुछ परसेंटेज चांसेस हैं आई रिपीट आपका ब्रेन कैसे काम किया कि अनुष्का विल मैरी विराट ये कंक्लूजन सही नहीं हो सकता है बिकॉज इस चीज के सिर्फ चांसेस हैं ये पॉसिबिलिटी है आई रिपीट दिस इज अ पॉसिबिलिटी ये कन्फर्म नहीं है तो अभी हम लोगों ने क्या सिखा है कि अगर ये एक पॉसिबिलिटी है तो ये फॉलो नहीं करेगा ये आपने खुद ने अभी डिराइव किया है मैं आपको आगे बताऊंगा कैसा होगा ठीक है फॉर द सिंप्लीफिकेशन हम लोगों ने क्या किया है आपको समझाने के लिए कि कंक्लूजन को हम लोगों ने चार हिस्सों में डिवाइड किया है एक है सच एक है आधा सच एक है पॉसिबिलिटी और एक है झूठ सच आधा सच पॉसिबिलिटी और झूठ अब मैं क्या करने वाला हूं मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है या नहीं करता है एक पांच मिनट में आप लोग खुद समझ जाएंगे कि कौन से टाइप का कंक्लूजन फॉलो करेगा ठीक है लेट्स लेट्स टेक वन एग्जाम्पल स्टेटमेंट है इट रेन्ड एवरीवेयर इन महाराष्ट्र इट रेन्ड एवरीवेयर इन महाराष्ट्र आई होप आप सब लोगों को पता है कि मुंबई इज अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र इट रेन्ड एवरीवेयर इन महाराष्ट्र हमारा स्टेटमेंट है कंक्लूजन इट रेन्ड इन मुंबई मुझको बताओ ये कंक्लूजन सही है या गलत है ठीक है पहले तो हम लोग उसको बायफोकेट करेंगे कि ये कौन से टाइप के कंक्लूजन में है इट रेन्ड एवरीवेयर इन महाराष्ट्र स्टेटमेंट है कंक्लूजन है इट रेन्ड एवरीवेयर इन मुंबई फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे को फोन मुझे फोन करके बो, बोल रहे हो कि सर महाराष्ट्र में बारिश हुई आज पूरे महाराष्ट्र में बारिश हुई मैं भी कंक्लूजन दे रहा हूं कि हाँ आज मुंबई में भी बारिश हुई है तो आप ऐसा थोड़ी बोलोगे सर सर आप झूठ बोल रहे हो बिल्कुल नहीं मैं सच बोल रहा हूँ कि मुंबई में बारिश हुई है 
क्या ये कंक्लूजन फॉलो करेगा या नहीं करेगा ये सच है बिल्कुल फॉलो करेगा कौन से टाइप का सच है ये आधा सच है महाराष्ट्र में हर जगह बारिश हुई है क्या मुंबई में बारिश हुई है डेफिनेटली हुई है ये है आधा सच क्या ये कंक्लूजन फॉलो करेगा डेफिनेटली फॉलो करेगा ये आपने खुद ने कहा है नेक्स्ट देखते हैं झूठ ठीक है आपने न्यूज में पढ़ा है कि इट रेन एवरीवेयर इन महाराष्ट्र यू हैव रेड द न्यूज यू नो एवरीथिंग सारे टीवी चैनल्स पे यही चल रहा है कि महाराष्ट्र में हाहाकार बारिश हो रही है कोई भी आप लगाओ अर्नब गोस्वामी भी यही बोल रहे हैं महाराष्ट्र में बारिश उस पर डिबेट शुरू कर दिया है उसने और आपने मुझको फोन किया और कंक्लूजन में दे रहा हूं नो नो इट डिड नॉट रेन इन मुंबई आप क्या बोलोगे सर आप कितना झूठ बोलते हो जब हम लोग खुद सब लोग देख रहे हैं कि ट्रेंड एवरीवेयर इन महाराष्ट्र और आप कंक्लूजन दे रहे हो नो इट डिड नॉट रेन इन मुंबई ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे सर आप झूठ बोल रहे हो ठीक है तो क्या ये कंक्लूजन फॉलो करेगा या नहीं करेगा द आंसर इज नहीं ये फॉलो नहीं करेगा बिल्कुल क्योंकि ये झूठ है आई रिपीट ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा बिकॉज ये झूठ है इट डज नॉट फॉलो तो अब तक हम लोगों ने चार टाइप के कंक्लूजन देखे सच आधा सच झूठ और पॉसिबिलिटी आपने खुद ने बताया था कि पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं करेगा हम उसको कंक्लूजन में नहीं रख सकते हैं इट इज अ पॉसिबिलिटी बट आप उसको कंक्लूड नहीं कर सकते हो झूठ आपने बोला नहीं फॉलो करेगा आपने बोला सच और आधा सच फॉलो करेगा ठीक है तो लेट सी अगर आपको जो भी कंक्लूजन दिया हुआ है अगर वो सच है तो वो फॉलो करेगा अगर आधा सच है तो भी फॉलो करेगा पॉसिबिलिटी है तो फॉलो नहीं करेगा फॉल्स है तो बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा तो जब भी आपके सामने कोई भी एक कंक्लूजन आता है तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड उसको चार अलग हिस्सों में तोड़ के देखो क्या वो सच है क्या वो आधा सच है क्या वो पॉसिबिलिटी है क्या वो झूठ है अगर आपको सच और आधा सच समझ रहा है तो ऑब्वियसली वो फॉलो करेगा अगर आपको दिख रहा है कि वो पॉसिबिलिटी या झूठ है तो ऑब्वियसली वो फॉलो नहीं करेगा माई डियर फ्रेंड्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड जो ये कंक्लूजन जो वर्ड है उसका मतलब ही सच होता है हम कंक्लूड तभी करते हैं जब गिवन कंक्लूजन सच होता है इसीलिए सच फॉलो करेगा आधा सच फॉलो करेगा पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं करेगी क्योंकि वो पॉसिबिलिटी है और फॉल्स फॉलो नहीं करेगा यहां तक आई होप आपको क्लियर है दैट इज वाई टू सम लाइव एग्जाम्पल्स अनुष्का वगैरह मैंने एग्जाम्पल्स लिए सो दैट आपको समझे कि सिलोजिज्म सॉल्व कैसा करना है नेक्स्ट जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है आप लोगों के लिए वो है आइदर और का कंसेप्ट अब आइदर और कंसेप्ट आता कैसे है लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड फॉर एग्जाम्पल मैंने टॉस क्वाइन टॉस किया आई टॉस द क्वाइन कंक्लूजन इज इट इज हेड्स आप बोलोगे सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो आप कॉइन टॉस कर रहे हो और आप बोल रहे हो ये हेड्स है बिल्कुल नहीं जरूरी नहीं है टेल्स भी हो सकता है तो क्या मेरा गिवन कंक्लूजन फॉलो करेगा क्या आई टॉस द कॉइन इट इज हेड्स आप बोलोगे सर ये पॉसिबिलिटी है डेफिनेटली फॉलो नहीं करेगा लेट सी अनदर एग्जाम्पल सेम क्वेश्चन बट आई चेंज द कंक्लूजन आई टॉस द कॉइन कंक्लूजन इट इज टेल्स अगर आप बोलोगे सर जरूरी थोड़ी टेल्स आएगा हेड्स भी आ सकता है फिर कैसे करेंगे हम लोग लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल आई टॉस द कॉइन ठीक है कंक्लूजन इट इज हेड्स सेकेंड कंक्लूजन इट इज टेल्स अब मुझको बताओ हेड्स या टेल्स में से दोनों में से एक चीज तो कंफर्म होने वाली है या तो हेड्स होगा या तो टेल्स होगा तो मैं क्या बोल सकता आइडर और का मतलब क्या है दोनों में से एक चीज कंफर्म होने वाली है तो आई टॉस द कॉइन इट इज हेड्स और इट इज टेल्स दोनों में से एक चीज कंफर्म होने वाली है इसलिए मैं क्या बोलूंगा इसको द आंसर इज आई कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू डेफिनेटली फॉलोस कौन सा फॉलो करेगा वो मैं नहीं बोल रहा हूं बट आई दर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू डेफिनेटली फॉलोस आई विल टेक अनदर एग्जांपल फॉर एग्जांपल आपकी शादी की उम्र हो गई है आप एक लड़की देखने के लिए जा रहे हो शादी के लिए ठीक है कंक्लूजन वन आप उस लड़की से शादी करोगे कंक्लूजन टू आप उस लड़की से शादी नहीं करोगे उसको बताओ दोनों में से एक चीज कंफर्म होने वाली है या तो आप उससे शादी करोगे या तो नहीं करोगे आंसर क्या आएगा आई दर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू डेफिनेटली फॉलोस लेट मी कोट थर्ड एग्जांपल आज आसमान में बहुत बादल है ठीक है कंक्लूजन वन इट विल रेन कंक्लूजन टू इट विल नॉट रेन आंसर क्या आएगा आई दर वन और टू फॉलोस तो आई होप आपको आई दर और कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अब तक एंड ऑलवेज रिमेंबर आई दर और हमेशा तभी आता है जब दोनों भी कंक्लूजन पॉसिबिलिटी हो हेड्स की पॉसिबिलिटी है टेल्स की पॉसिबिलिटी है तभी आइडर और आएगा अगर हेड्स सच है टेल्स झूठ है तो आइडर और नहीं आएगा आई रिपीट हेड्स की पॉसिबिलिटी है टेल्स की भी पॉसिबिलिटी है इसीलिए आइडर और आएगा वरना नहीं आएगा ठीक है लेट्स मूव टू नाउ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर अब हम लोग देखेंगे एक्चुअल में सिलोजिज्म होता क्या है अब देखिए ऑल सम नो एंड समर नॉट ठीक है 
ऑल सम नो एंड सम आर नॉट इसमें एक फोर्थ फिफ्थ टाइम भी आ जाता है ओनली बट एज फार एज आई नो कि आज तक कोई एग्जाम में ओनली पे क्वेश्चन नहीं पूछा है इट्स अ वेरी एम्बिग्वेस वर्ड सो वी वॉन्ट गेट इन टू इट हम लोग यही क्लियर करेंगे ऑल सम नो एंड सम आर नॉट दिस इज वर फर्स्ट वीडियो इसलिए मैं आपको ज्यादा बम्बार्टिंग ना करते हुए सिर्फ ऑल का बेसिक बताऊंगा लेट्स सी हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि ऑल से कैसे होगा लेट्स टेक वन स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं आपको ऑल मैन आर स्मार्ट मैंने बोला है आपको ऑल मैन आर स्मार्ट तो हम लोग क्या बिफोर आई कोड प्रोसीड लेट मी टेल यू जो हम लोग मेथड यूज करने वाले हैं वो है वेन डायग्राम मेथड वी वोट गेट इन टू द एनालिटिकल मेथड जिसमें आपको बताया जाता है कि यार नो uh, no है तो ये फॉलो नहीं करेगा सम है तो ये वाला फॉलो नहीं करेगा लेट्स ट्राइन अंडरस्टैंड द बेसिक ठीक है तो पहला वेन डायग्राम जब मैं आपको बोल रहा हूं ऑल मैन आर स्मार्ट तो मैंने आपने दो वेन डायग्राम निकाल दिए मैन ऑल मैन आर स्मार्ट एंड सेकेंड वन मैन इक्वल टू स्मार्ट अब इसमें हो क्या रहा है लेट मी टेल यू अब जिस पॉसिबिलिटी को नंबर वन दिया है बिफोर वी कुड प्रोसीड लेट मी टेल यू जिस पॉसिबिलिटी को मैंने नंबर वन दिया है वो हमारी बेसिक पॉसिबिलिटी है इसी टाइप का डायग्राम वेन डायग्राम आप निकालोगे जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा बट आपको ये भूलना नहीं है कि सेकेंड चीज भी हो सकती है फॉर समझ रहा है आपको ये भी समझ के रखना है कि आपको सेकेंड टाइप की भी चीज हो सकती है अब दोनों में फर्क क्या है दोनों में अगर मैं बोल रहा हूं ऑल मैन आर स्मार्ट ऑल मैन आर स्मार्ट तो दोनों में सही है अगर आप देख रहे हो ऑल मैन आर स्मार्ट फर्स्ट में भी सही है सेकंड में भी सही है फिर दोनों में फर्क क्या है यहां पे फर्स्ट डायग्राम में हम लोगों ने एक चीज अज्यूम की है कि मेन के अलावा भी लोग हुशार है हम लोगों ने यह अज्यूम किया है कि फर्स्ट में मेन के अलावा भी लोग हुशार है इसलिए मेन अंदर है और स्मार्ट लोग ज्यादा है सेकेंड इसमें हम लोगों ने यह अज्यूम किया है मेन के अलावा कोई भी हुशार नहीं है इसलिए जितने भी मेन है उतने ही स्मार्ट लोग हैं आई होप आपको समझ रहा है जितने भी मैन है उतने ही लोग स्मार्ट है मैन के अलावा कोई हुशार नहीं है ऑल मैन आर स्मार्ट हम लोगों ने बोला उसके दो अलग अलग चीज हो सकती है मैन uh, के अलावा भी कुछ लोग स्मार्ट है हेंस द फर्स्ट डायग्राम मैन के अलावा कोई स्मार्ट नहीं है इसलिए द सेकेंड डायग्राम माई डियर फ्रेंड्स ये थोड़ा सा कंसेप्ट यू नो कंफ्यूजिंग है जस्ट बिकॉज ये मैं एग्जैक्टली exactly, जब आपको वेन डायग्राम समझ जाएगा कि क्या अलग अलग टाइप की पॉसिबिलिटीज हम लोगों को निकालने हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड पहला कंक्लूजन मैं दे रहा हूं फॉर एग्जाम्पल आपका वो क्वेश्चन था ये कंक्लूजन है सम मैन आर स्मार्ट सम मैन आर नॉट स्मार्ट नो मैन आर स्मार्ट थर्ड वन इज सम फोर्थ वन इज सम मैन आर नॉट स्मार्ट और फिफ्थ वन इज सम स्मार्ट आर मैन तो आपको सडनली सोचना चाहिए कि मेरे पास दिया हुआ है ऑल मैन आर स्मार्ट और मुझे कंक्लूजन दे रहे हैं सम मैन आर स्मार्ट सम मैन आर नॉट स्मार्ट आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए कि आप उसको पहले बाइफरकेट करो अलग अलग टाइप के कंक्लूजन से क्या वो सच है क्या वो आधा सच है क्या वो झूठ है या वो क्या वो पॉसिबिलिटी है लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड में सम मैन आर स्मार्ट ट्राइन अंडरस्टैंड मैंने आपको स्टेटमेंट दिया है सारे लड़के हुशार है और मैं कंक्लूजन दे रहा हूं सम मैन आर स्मार्ट बहुत लोगों को लगता है आपने तो खुद ने बोला सारे लड़के हुशार है आप कंक्लूजन दे रहे हो कि सम मैन आर स्मार्ट माई डियर फ्रेंड्स ट्राइन अंडरस्टैंड क्या मैं झूठ बोल रहा हूं बिल्कुल नहीं ठीक है मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ सम मैन आर स्मार्ट बिल्कुल सही है क्या वो पूरा सच है नहीं आधा सच है लेकिन सच है तो सम मैन आर स्मार्ट अगर आप कोई बोल रहे हो तो डेफिनेटली फॉलो करेगा क्यों बिकॉज वो आधा सच है अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ कल पूरे महाराष्ट्र में बारिश हुई थी कल पूरे महाराष्ट्र में बारिश हुई थी कंक्लूजन आपने मुझको फोन किया मैं बोल रहा हूँ हाँ हाँ मुंबई में भी बारिश हुई थी तो आप ऐसा बोलोगे क्या नहीं नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो आप गलत बोल रहे हो डेफिनेटली सही बोल रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो पूरे महाराष्ट्र में बारिश हुई थी आपको पता है और मैं कंक्लूजन दे रहा हूँ हाँ मुंबई में भी बारिश हुई थी क्या ये गलत है बिल्कुल नहीं आप मुझको ऐसा नहीं बोल सकते हो कि आप झूठ बोल रहे हो सर या आप गलत बोल रहे हो सर नहीं सर ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं ये सच है तो इसलिए ये कंक्लूजन सच रहेगा नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं सम मैन आर नॉट स्मार्ट सवाल ही नहीं आता सम मैन आर नॉट स्मार्ट झूठ है बिल्कुल क्योंकि जब मैं क्वेश्चन में ही बोल चुका हूँ ऑल मैन आर स्मार्ट तो सम मैन आर नॉट स्मार्ट का तो सवाल ही नहीं आता सारे लड़के होशार है ही थर्ड वन नो मैन इज स्मार्ट नो मैन इज स्मार्ट भी ऑब्वियसली गलत है क्योंकि जब मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं तो ऑल मैन आर स्मार्ट तो नो मैन इज स्मार्ट भी बिल्कुल फॉल्स आएगा थर्ड वाला सम मैन सम स्मार्ट आर नॉट मैन इज अ पॉसिबिलिटी फोर्थ वाला सॉरी इज द फोर्थ कंक्लूजन सम स्मार्ट आर नॉट मैन इज अ पॉसिबिलिटी ठीक है अब सम स्मार्ट आर नॉट मैन इज अ पॉसिबिलिटी कैसे देखो सारे लड़के होशार हैं पूरे होशार
लास्ट वाला सम स्मार्ट आर मैन सम स्मार्ट आर मैन जी बिल्कुल सच है आप देख रहे हो ऑल मैन आर स्मार्ट तो सम स्मार्ट आर मैन बिल्कुल सही रहेगा होशियार में से कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो मैन है आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो तो लेट्स कौन से कंक्लूजन फॉलो करेंगे यानी तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपका ऐसा क्वेश्चन आता है ऑल मैन आर स्मार्ट और आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे सम मैन आर स्मार्ट बिल्कुल फॉलो करेगा क्यों फॉलो करेगा आधा सच है सम मैन आर नॉट स्मार्ट नहीं फॉलो करेगा क्यों नहीं फॉलो करेगा क्योंकि ये झूठ है नो मैन आर स्मार्ट क्यों नहीं फॉलो करेगा बिल्कुल ये झूठ है मैं स्टेटमेंट में ही बोल रहा हूं ऑल मैन आर स्मार्ट तो आप बिल्कुल नहीं बोल सकते हो नो मैन इज स्मार्ट फोर्थ कंक्लूजन सम मैन आर नॉट स्मार्ट ये फॉलो नहीं करेगा आस्क योर क्यों नहीं करेगा क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है फिफ्थ कंक्लूजन सम स्मार्ट आर मैन सम स्मार्ट आर मैन क्यों फॉलो करेगा क्योंकि अगर सारे लड़के होशियार है तो सम स्मार्ट आर मैन होने ही चाहिए तो ये डेफिनेटली फॉलो करेगा तो लेट मी रिवाइज कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा है सिलोजिज्म में एक स्टेटमेंट होता है एक कंक्लूजन होता है कंक्लूजन में क्या क्या फॉलो करेगा सच फॉलो करेगा झूठ फॉलो नहीं करेगा आधा सच फॉलो करेगा और पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं करेगा आई रिपीट पांच कंक्लूजन को मैं फोर पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ सच आधा सच झूठ पॉसिबिलिटी सच और आधा सच फॉलो करता है झूठ और पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं करता है वाई क्यों नहीं करता मैं आपको एग्जांपल ऑलरेडी दे चुका हूं सो आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी लर्निंग प्लीज फॉलो अर्स ऑन प्लीज लाइक अर पेज फेसबुक स्लैश क्रॉसवर्ड एड्यू एंड प्लीज सब्सक्राइब अर वीडियो चैनल ऑन यूट्यूब थैंक यू सो मच